നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി രഞ്ജി സംഘിഷിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കാരണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ആൻറ്റണിം ഓഫ് അറേ അറേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ആൻറ്റണിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർഷ വൺ പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ മാർഷ എന്ന് ഒരു എല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം മാർഷ വൺ പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് എന്താണ് അരേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അല്ലെ അറേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ എന്ത് അഞ്ചണിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അറേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം അല്ലെ അഞ്ചണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അറേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലാർജ് എ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന അർത്ഥമില്ല ഇപ്പൊ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പൊ അതേതായിരിക്കും മാർഷൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗാതേഡ് എന്ന അർത്ഥം വൺ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് പറയാം ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ വൺ ഈ വൺ എന്ന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നും പറയാം എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ആ മാർഷാൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല പിന്നെ പാറ്റേണും അല്ല ഡിസൈനും അല്ല പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ഓൾഡ് വുമൺ ഈസ് എ ഡാഷ് ഓൾഡ് വുമൺ അത് പ്രായമായ സ്ത്രീയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ രണ്ടും വിളിക്കാമോ അതോ രണ്ട് ഓഫ് ദീസ് ആണോ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആ മാറ്റർ ആണ് എന്താണ് മാറ്റർ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഈ പാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം രക്ഷാധികാരി എന്നാണ് പാറ്റർൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മാറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ ഏതാണ് ശരിയായ സെൻറ്റൻസ് ദ പോലീസ് ഇസ് കമ്മിങ് ആണോ ദ പോലീസ് കമ്മിങ് ആണോ ദ പോലീസ് ആർ കമ്മിങ് ആണോ ദ പോലീസ് ഈസ് കം ആണോ നമുക്കറിയാം ദ പോലീസ് ഈസ് കം എന്ന് പറയത്തില്ല അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ദ പോലീസ് ഈസ് കമ്മിങ് ആണോ ആ ദ പോലീസ് കമ്മിങ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് എന്തില്ല സഹായക്കറിയില്ല അത് നമുക്ക് അതിനെയും കളയാം ഇനി ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ ദ പോലീസ് ഈസ് കമ്മിങ്ങും ദ പോലീസ് ആർ കമ്മിങ്ങും അതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പോലീസ് അല്ലെ ദ പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലൂറൽ ഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഏതായിരിക്കണം വരേണ്ടത് ആറാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ദ പോലീസ് ആർ കമ്മിങ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ പറയുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക യു ക്യാൻ സി ദ ഹൗസ് ഡാഷ് ദ ട്രീസ് ഇത് പ്രിപ്പസിഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ടു വരുമോ ഓൺ വരുമോ വിത്ത് വരുമോ എമങ് വരും ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ദ ട്രീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ വീട് എവിടെ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയിൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ട് വാക്കുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് യമങ്ങും പിന്നെ എന്താണ് ബിറ്റിവീനുമാണ് യമങ്ങും ബിറ്റിവീൻ തമ്മുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ട് എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ടു ട്രീസ് അല്
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും യു ക്യാൻ സി ദ ഹൗസ് എമങ് ദ ട്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഹി എസ് ട്രൂ ഡാഷ് ഹിസ് വേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇത് പ്രിപ്പസിഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഹി ഇസ് ട്രൂ ടു ഹിസ് വേഴ്സ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് He he is true to his words. That is correct answer. Choose the correct answer. answer. Choose the correct sentence. This is 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 the correct sentence. We will say second item. Enough. Like, enough. In the first time, we will say enough. What is it? We will say enough. 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 നമുക്ക് നൗണിന്റെ കൂടാണ് ഇനഫ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൗണിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കണം ഇനഫ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് നൗണിന്റെ മുന്നിൽ ഇനഫ് വരണം എന്നാൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഇനഫ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ നൗണിന്റെ മുമ്പിൽ ഇനഫ് വരണം അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷം ഇനഫ് വരണം ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ വീടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വീട് ഇവിടെ തന്നെ ഓൺ ആണ് പക്ഷെ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വീട് ആ മതിയാകുന്നത്ര അല്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തമാകുന്നത്ര എന്തല്ല ബിഗ് അല്ലെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ബിഗ് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മള് അഡ്ജക്റ്റീവ് വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഇന്നപ്പിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ അതായത് അഡ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇനഫ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ബിഗ് പക്ഷെ അതിന് ശേഷമാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല അതിന് മുന്നിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ബിഗ് ഇനഫ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷമാണ് ഇനഫ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ ദ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഫ്ലൂറൽ വരാൻ പാടില്ല ഈസ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് വെട്ടാം കാരണം ഇവിടെ ആറ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈസ് ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദ ഹൗസ് ആർ നോട്ട് ഇനഫ് ബിഗ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയും പ്രശ്നം എന്താ ബിഗ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇനഫ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പാടില്ല അഡ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഇനഫ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് വെട്ടാം ഇപ്പൊ ഇതും പോയി ഇതും പോയി ഇതും പോയി ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ദ ഹൗസ് ഇസ് നോട്ട് ബിഗ് ഇനഫ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷമാണ് ഇനഫ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ഹൗസ് ഇസ് നോട്ട് ബിഗ് ഇനഫ് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏത് ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആന്റണിം ഓഫ് അനക്സ് അനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ആന്റണിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അനക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂട്ടിച്ചേർത്തെന്ന് അർത്ഥം വരും അല്ലെ എന്തിൻ്റെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ അനക്സ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറ്റാച്ച് അഫിക്സ് ആഡ് ഇതെല്ലാം അനക്സിന്റെ അർത്ഥങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പോ അനക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ച് എന്ന് പറയാം എന്താ ഡിറ്റാച്ച് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്നും പറയാം ബേസ് എന്നോ ഡിറ്റാച്ച് എന്നോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ അൻഷനിം ഓഫ് അനക്സ് എന്താണ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റാച്ച് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് അതായത് ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് എടുത്തതിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഏതായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കൺസെൻസസ് എന്താണ് കൺസെൻസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ജനറൽ എഗ്രിമെന്റ് ഒരു പൊതുവായ ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമണി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ കൺസെൻസസ് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് കൺ സെൻസസ് സി ഒ എൻ എസ് സി എൻ എസ് യു എസ് കൺസെൻസസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫെമിനിൻ ഫോം ഓഫ് ബാച്ചുലർ ഈസ് അതായത് ബാച്ചുലർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഫെമിനിൻ
ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ബാച്ചുലറേറ്റ് അതാണ് ബാച്ചുലറേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബാച്ചുലറിന്റെ ഫെമിനിൻ ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാച്ചുലറേറ്റും പറയാം പിന്നെ സ്പിൻസ്റ്ററും പറയാം ഓക്കെ ബാച്ചുലറും സ്പിൻസ്റ്ററും കറക്റ്റ് ആവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫെമിനിൻ ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാച്ചുലറേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻസ്റ്ററോ നമുക്ക് പറയാം ബിഗ്രഡ് ബിഗ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കൻസിനുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ലോ ആണോ ടു എൻ വി അനദേസ് പൊസഷൻ ആണോ അതോ സോറോ ആണോ റിക്കവർ ആണോ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ബിഗ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ടു എൻ വി അനദേസ് പൊസഷൻ അല്ലെ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നുക അപ്പൊ അതാണ് ബിഗ്രഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബിഗ്രഡ് തിരുനമ്പ് ബിഗ്രഡ് ഈസ് ടു എൻ വി അനദേസ് പൊസഷൻ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വൺ വേഡ് ഫോർ എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ആ ടെലിപ്പതിയാണ് അതാണ് ടെലിപ്പതി ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇത് എന്താണ് ആന്റിപ്പതി ആന്റിപ്പതി വെച്ച അവേർഷൻ നടത്തും ഐ വെറുപ്പ് അവേർഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് ആന്റിപ്പതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആപ്പതി എന്ന് വെച്ച എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കൺസേൺ അല്ലാത്ത നിസ്സംഗതയുള്ള അതാണ് അപ്പതി അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതാണ് ടെലിപ്പതിയാണ് ടെലിപ്പതിയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പതിയും തെറ്റാണ് ആന്റിപ്പതി തെറ്റാണ് നിർ ഓഫ് ദീസൺ തെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വൺ വേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെലിപ്പതി എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സിനോണിം ഓഫ് റോക്കസ് റോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൈൽഡ് സൗണ്ടിങ് ആണോ കൺഫ്യൂഷൻ ആണോ ഹാർഷ് സൗണ്ടിങ് ആണോ ക്ലീൻ ആണോ എന്താണ് റോക്കസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ശക്തമായ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ റോക്കസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായിരിക്കും ആ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഹാർഷ് സൗണ്ടിങ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ആ ദ ഗേൾ ഡാഷ് ബിസ്കറ്റ്സ് എവരി ഡേ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഇത് ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ടൈമിംഗ് വേഡിനെ നോക്കണം ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് വേഡ് ആണ് എവരി ഡേ ആണ് അപ്പൊ എവരി ഡേ ടൈമിംഗ് വേഡ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏത് ടെൻസാണ് വരേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ നോക്ക് ഹാസ് ടേക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേക്കൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് പാസി ഫോം ആണ് പാസി വോയ്സ് ആണ് പാസി വോയ്സ് എന്തിനാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങണം പാസി വോയ്സ് എന്നാൽ ഈ ദ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് ആയിരിക്കും ആ കാരണത്താൽ ഇത് നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ല ഈ സ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസന്റ് കൺവീനിയൻസ് ടെൻസ് ആണ് അതുമല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ടേക്സ് അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏത് ആ ടേക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും ആ ദ ഗേൾ ടേക്സ് ബിസ്കറ്റ്സ് എവരി ഡേ എന്ന് ആൻസർ ആയി വരും അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് വെന്റ് ഹോം അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം പേഴ്സൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐയും വിയും സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐയും വി യു ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കും തേർഡ് പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേഴ്സൺസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തരത്തിൽ പറയേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ അവസാനം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാവും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ജിമ്മിയും ഐ യു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ജിമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ യു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യുവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ആദ്യമേ അപ്പൊ യു പിന്നെ തേർഡ് പേഴ്സൺ
നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ അണ്ട് റീച്ചസ് സിംഗിൾ ഹാവ് പ്ലൂറലാണ് റീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല ഒരു കളയാം റീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ഫോം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റീച്ചസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ വെർബ് എഴുതേണ്ട തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ മോഡൽ ആക്സറി വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മോഡൽ ആക്സറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാൻ വരും പിന്നെ വിൽ വുഡ് ഷാൾ ഷുഡ് ഗുഡ് മേ മൈറ്റ് അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് മോഡൽ ആക്സറീസ് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ബി വൺ ഫോം അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റീച്ചസ് എഴുതാൻ പാടില്ല ആ തെറ്റായി കാരണം ക്യാൻ വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താവും വി വൺ ഫോം അതേതാണ് റീച്ച് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും നെയ്ദർ ഓഫ് ദം ക്യാൻ ഈവെൻച്വലി റീച്ച് ഓൺ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക ഡാഷ് ഓഫ് ദ ടു ആൻസേഴ്സ് ഇസ് കറക്റ്റ് ബോത്ത് ആണോ നൺ ആണോ നെയ്ദർ ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ ഏതായിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ആൻസേഴ്സ് അല്ലെ ടു ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എഴുതാം രണ്ടെണ്ണത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോത്ത് പറയാം എന്താണ് ബോത്ത് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ എയ്തർ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ നെയ്തർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറ്റുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ബോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവും പ്ലൂറൽ ഫോമേ എഴുതാവും ബോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ ഫോം നെയ്തറും നെയ്തറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ഫോം അതാണ് റൂൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് സിംഗുലർ ആണ് നമ്മുടെ സിംഗുലർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ബോത്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് എന്തേ ഉള്ളൂ നെയ്തർ ആണ് നെയ്തർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നെയ്തർ എഴുതാം ഓക്കെ നെയ്തർ നമുക്ക് എഴുതാം നൺ പറ്റത്തില്ല നൺ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നൺ ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നെയ്തറെ പറ്റും അപ്പൊ നെയ്തർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ആന്റണി ഓഫ് മേം മേം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ എന്താണ് ആന്റണി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മേം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം കയോസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ബഹളം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കയോസ് ആൻഡ് അർത്ഥമാണ് ബഹളം കണ്ടിന്യൂസ് വരത്തില്ല പിന്നെ ഹവോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ബഹളം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സമാധാനം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ പീസ് പീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആൻറ്റണി ഓഫ് അൺഹിഞ്ച് അൺഹിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ആൻറ്റണി അൺഹിഞ്ച് എന്ന് ഹൺഹിൻ അൺഹിഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെന്റലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തത് അതായത് ഇതാണ് മെന്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ അൺസെറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഹിഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻറ്റണി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെന്റലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സെയിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക യൂസ് ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിങ് ഏതാണ് ഈ ഒപ്നോക്ഷ്യസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഒപ്നോക്ഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അറകൻഡ് സെൽഫിഷ് എന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സിനിമ ഓഫ് ഹേഡേ ഹേഡേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനിമ എന്താണ് ആ ഈ പറയുന്ന ടൈം ഫോർ ഗ്രേറ്റ് സക്സ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഈ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്നത് എന